हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मास्टर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल लास्ट लेक्चर में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़े थे और इसमें जो हमारा टॉपिक था वो था रोटेशनल एसएचएम इस पर आपको हम बताए थे कि रोटेशनल एसएचएम किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकता है इसके लिए आपको हम एक सिंपल पेंडुलम एक सिस्टम लिए थे और उस सिंपल पेंडुलम के सिस्टम को हम लोग हम लोग सिंपल डायनामिक्स मेथड के द्वारा हम लोग कर रहे थे अब जो हम लोग सिंपल पेंडुलम को लेंगे और फिर इसको एनर्जी कॉन्सेप्ट के द्वारा आपको हम एस एच एम एग्जीक्यूट करवा के यहाँ पे दिखाएंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट कि कोई भी पार्टिकल या कोई भी सिस्टम का का एस एच एम किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकता है खासकर रोटेशनल एस एच एम में तो उसके लिए है बीटा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस हीटा बीटा का मतलब एंगुलर एक्सलेशन और हीटा एंगुलर डिसप्लेसमेंट इसके लिए हम लोग एक सिंपल पेंडुलम लेते हैं जो कि आप देख सकते हैं सिंपल पेंडुलम एक यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ से हम एक रस्सी यहाँ पे लटकाए हैं रस्सी L और एक मास M है इसको अगर आप थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो ये यहाँ पे चला आएगा जब ये अपने मीन पोजीशन पे होगा तो इसका इसका वेलोसिटी आप वी नॉट ले लीजिए और जब ये यहाँ पे अपने पोजीशन को चेंज करेगा तो ये V वेलोसिटी आ जाएगा अब एट मीन पोजिशन इसका कैनेटिक एनर्जी कितना होगा एट मीन पोजिशन जब ये इस पोजिशन पर होगा तो इसका कैनेटिक एनर्जी होगा वन बाई टू एम वी नॉट स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे इसका हम वेलोसिटी वी नॉट लिए हुए हैं और इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा जीरो हम क्योंकि एक रिफरेंस लेवल है तो रिफरेंस लेवल पे इसका हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले लेते हैं जब ये जब ये थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस करके जब ये इस पोजीशन पे आएगा तो इस कंडीशन में तो आप यहाँ पर देखिए एट एनी एंगुलर डिसप्लेसमेंट ठीटा एट एंगल एनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ठीटा इसका कैनेटिक एनर्जी हो जाएगा वन बाई टू क्योंकि इसका वेलोसिटी यहाँ पर वी है और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एम जी व्हाट इज इस एच और ये एच क्या है तो हम एच यहाँ से निकाल सकते हैं जब ये इस पोजीशन पे आएगा तो यहाँ से आप इसके इसको यहाँ पे मेजर कर ले और इसको आप एच कह ले तो एच कैसे निकालेंगे तो इतने में से अगर आप इतने को माइनस कर दो इतना ये टोटल में से इसको आप माइनस कर दे तो हम एच निकाल सकते हैं तो ये टोटल कितना है तो ये है टोटल एल और ये कितना है ये है माइनस एल कॉस्टीटा तो एच इज इक्वल टू एल एल माइनस एल कॉस्टीटा आप एल कॉमा ले लीजिए तो एच इज इक्वल टू एल वन माइनस कॉस्टीटा ठीक है तो जैसा कि हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम हो जाएगा और एम तो एच के जगह पर आप इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए एम जी एल वन अब फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्रम हमें पता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्रम मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व तो इनिशियल एनर्जी जो होगा वो फाइनल एनर्जी जो एनर्जी यहाँ पे होगा वही एनर्जी यहाँ पे होगा क्योंकि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकता है तो यहाँ पे जो एनर्जी होगा वही एनर्जी यहाँ पे होगा तो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी इसको हम ई आई इज इक्वल टू ई भी कह सकते हैं तो मान लीजिए कि जो हमारा टोटल एनर्जी है वो है ई तो ई आई का मतलब हुआ कैनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल और ई एफ का मतलब हुआ कैनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल और जो भी एनर्जी होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं ठीक है तो कैनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना होगा तो यहाँ पर आप लिख लीजिए वन बाई टू एम वी नॉट स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा तो ये जीरो हो जाएगा अब ये कैनेटिक एनर्जी फाइनल तो वन बाई टू एम वी स्क्वायर जहाँ पर हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं और फिर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल तो एम जी एल वन माइनस कॉस्ट छिटा ये सभी कॉन्स्टेंट के बराबर हैं तो देखिए यहाँ पे जो एनर्जी होगा वही बराबर हो जाएगा यहाँ पे एनर्जी ठीक है तो चूंकि यहाँ जो एनर्जी होगा ये अपने मीन पोजिशन पर ये कांस्टेंट होगा तो हम दो इस पूरे ही इक्वेशन को क्या कर देते हैं डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो डी बाई डी आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा चूंकि ये कॉन्स्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा अब इस वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग इस वाले टर्म को ठीक है तो ये जो टर्म है ये जीरो के बराबर तो हम यहाँ पर जीरो लिख लिए अब जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इस पूरे टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपके सामने में आएगा कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ से देखेंगे क्योंकि हम लोग ऐसा डिफ्रेंसिएशन कई बार किए हैं तो आप लोग एक बार इसको देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा और आ, कुछ आपको हम क्लास में भी बताए थे कि इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे डिफ्रेंसिएट किया जा सकता है तो आप आसानी से इसको आप देख सकते हैं अब देख लीजिए ये टू वी डी वी है तो डी का मतलब है डी वी बाई का मतलब है ए तो इसलिए यहाँ पर हम ए लिख लिए कॉस्ट थीटा का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन थीटा इसलिए यहाँ पर माइनस साइन थीटा लिख लिए अब यहाँ पर देखिए डी थीटा बाई डी है डी थीटा बाई डी तो चूंकि डी थीटा बाई डी क्या होता है ओमेगा होता है ओमेगा तो हम लोग यहाँ पे ओमेगा नहीं यूज़ करेंगे क्यों क्योंकि ओमेगा हम लोग पहले से इस्तेमाल किए हुए सिस्टम में कि वो क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है तो इसलिए हम यहाँ पे डी थीटा बाई डी की जगह यहाँ पे 
तो आर के जगह पे यहाँ पे क्या है एल है तो इसलिए आर के जगह ये आर के जगह पे यहाँ पे एल हो जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है तो अब ये जीरो अब ये जो ए है ए का जगह हम लोग यहाँ पे बीटा एल लिखेंगे देखिए ए बराबर बीटा एल क्योंकि ए बराबर आप अल्फा और हम लोग रोटेशनल में पढ़ चुके थे ए बराबर अल्फा आर तो अल्फा के जगह पे हम लोग एस एच एम में बीटा यूज़ कर रहे हैं और आर के जगह एल यूज़ कर रहे हैं इसलिए एम वी बीटा एल प्लस एम जी एल साइन ठीटा एम जी एल साइन ठीटा और ओमेगा नॉट के जगह हम यहाँ पर वी वाई एल लिख दिए ठीक है चूँकि ये ये पूरा टर्म तो जीरो के बराबर हो नहीं सकता है ये टर्म जीरो के बराबर होगा तो इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे बी बीटा प्लस जी बाई एल साइन हीटा इज इक्वल टू जीरो और बीटा इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल साइन हीटा बीटा इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल साइन हीटा ठीक है अब फॉर स्मॉल थीटा फॉर स्मॉल थीटा और स्मॉल थीटा के लिए आपको बताया था कि जो साइन थीटा हुआ वो तो थीटा के बराबर हो जाएगा तो ये जो साइन थीटा है ये थीटा के बराबर हो गया और हम लोग यहाँ पर अब प्रूव कर चुके हैं कि ये पार्टिकल जो है वो एस एच एम एग्जीक्यूट करेगा और ये जो माइनस जी एल है जी वाई एल है उसको हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की तरह यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और बीटा जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा और बीटा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा तो आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन हम इसके बराबर ले आए हैं इसके बराबर ले आए हैं जिससे ये प्रूव होता है कि ये जो सिंपल पेंडुलम है वो एस एच एम एग्जीक्यूट करेगा तो हम लोग एनर्जी कॉन्सेप्ट के द्वारा देख लिए कि ये किस तरीके से एस एच एम एग्जीक्यूट कर सकता है ठीक है तो अब हम लोग ओमेगा का भी वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि ओमेगा स्क्वायर बराबर जी बा, जी बाई एल होता है तो ओमेगा बराबर रूट अंडर जी बाई एल फिर उसी तरीके से एफ का वैल्यू निकाल सकते हैं एफ इज इक्वल टू वन बाई टू पाई रूट अंडर जी बाई एल और टी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं टू पाई रूट अंडर एल बाई जी ठीक है चलिए अब इसी के आगे हम लोग और भी थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं अब एक तरीका और भी समझते हैं और आपको हम इक्वेशन ऑफ एस एच एम इन रोटेशनल उसके लिए आपको हम इक्वेशन बताते हैं तो इसके लिए फिर से हम एक पेंडुलम ले ले पेंडुलम ले लेते हैं और इसके मीन वेलोसिटी को मीन पोजीशन पे इसका वेलोसिटी वी नॉट लेते हैं और ये माल ये जो पोजीशन आप देख सकते हैं ये मैक्सिमम है ये अपने मैक्सीम वैल्यू तक आ चुका है यहाँ से ये आगे नहीं जाएगा ये यहाँ पर मैक्सीम तक आ चुका है ठीक है तो जब ये अपने मैक्सिमम तक आएगा मैक्सिमम जब डिस्प्लेस होगा तो इसके लिए थीटा नॉट डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और हम एक यहाँ पे एक इंस्टेंट पे पार्टिकल को ले लिए हैं और जो कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कवर कर रहा है और इसका वेलोसिटी वी ले लिया ठीक है तो ओमेगा नॉट एट मीन पोजिशन ओमेगा नॉट बराबर हम लोग लिख सकते हैं वी नॉट बाई एल और एट एनी इंस्टेंट किसी भी इंस्टेंट पर हम इस इंस्टेंट का बात कर रहे हैं वी बाई एल इज इक्वल टू ओमेगा एट एनी इंस्टेंट अब देखिए अब हम एट एनी इंस्टेंट का बात करेंगे तो एट एनी इंस्टेंट हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है थीटा है और एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम थीटा लिए और एंगुलर एक्सेलरेशन बीटा लिए मान लीजिए कि थीटा इज स्मॉल क्योंकि एस एच एग्जीक्यूट करने के लिए हमारा थीटा स्मॉल ही होना चाहिए इफ थीटा नॉट इज स्मॉल एन इट्स एस एच तो अगर ये थीटा नॉट स्मॉल होगा तभी एस एच एम होगा तो बीटा इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल थीटा बीटा इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल थीटा और हम लोग चूँकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर बराबर जी बाई एल तो हम लोग ओमेगा ना लेके ओमेगा डैश यहाँ पे लेते हैं तो ओमेगा डैश स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एल तो ओमेगा डैश इज इक्वल टू रूट अंडर जी बाई एल और ओमेगा डैश बराबर हम एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ एस एच एम यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि ओमेगा डैश क्या है हमारा एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ एस एच एम एफ का वैल्यू निकाल सकते हैं टी का वैल्यू निकाल सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से अब मान लीजिए इफ एट टी इज इक्वल टू जीरो मान लीजिए कि हम मीन पोजीशन का बात कर रहे हैं मीन पोजीशन पे टाइम का टी का वैल्यू कितना होगा जीरो और थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो एट एनी टाइम टी किसी भी टाइम टी के लिए हमारा थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा डैश टी ये बिल्कुल एनालॉगस फॉर्म है लीनियर एस एच एम इक्वेशन का याद कीजिए लीनियर एस एच एम इक्वेशन क्या था हमारा एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी ये हमारा क्या था मैक्सिमम हमारा डिसप्लेसमेंट था और यहाँ पर आप देख लीजिए थीटा नॉट भी यहाँ पर मैक्सिमम डिसप्लेसमेंट है क्योंकि इसी का एनालॉगस होगा रोटेशनल वाला थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा डैश टी तो ओमेगा डैश का वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं रूट अंडर जी बाई एल तो यहाँ से रूट अंडर जी बाई एल यहाँ पे पुट कर दिए तो थीटा विल भी इक्वल टू थीटा नॉट साइन रूट अंडर जी बाई एल इन टू टी उसी तरीके से हम वी तो वी का जो रोट ये एनालॉगस होगा वो होगा ओमेगा तो ओमेगा के लिए ओमेगा नॉट कॉस ओमेगा डैस टी कॉस ओमेगा डैस टी तो ओमेगा के लिए क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट कॉस रूट अंडर जी बाई एल इन टू टी इसको हम लोग 
फिर हम लोग एंगुलर एक्सेलेशन का इक्वेशन लिख लेंगे एंगुलर एक्सेलेशन बीटा इज इक्वल टू माइनस क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए लीनियर में क्या है ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स तो हमारा बीटा के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा बीटा के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे माइनस ओमेगा डैश स्क्वायर ठीटा ओमेगा डैश स्क्वायर ठीटा ठीक है तो ओमेगा डैश स्क्वायर ठीटा लिखेंगे यहाँ पे तो इसी को जब आप रिलेट करेंगे बीटा के बराबर तो बीटा विल बी इक्वल टू चूँकि ओमेगा डैश मतलब ओमेगा का वैल्यू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे जी वाई एल तो यहाँ पे हम जी वाई एल लिख लिए और ठीटा का वैल्यू क्या है ठीटा नॉट साइन रूट अंडर जी एल बाई टी तो थीटा नॉट इज थीटा नॉट इज इक्वल थीटा नॉट साइन रूट अंडर जी एल बाई टी तो इस तरीके से हम तीन इक्वेशन निकालिए थीटा ओमेगा और बीटा थीटा क्या है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट uh, ओमेगा क्या है हमारा एंगुलर वेलोसिटी और बीटा क्या है हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन तो इस तरीके से हम रोटेशनल uh, एस का भी तीनों इक्वेशन यहाँ पे निकाल सकते हैं थीटा नॉट क्या है थीटा नॉट इज द मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा नॉट है रह, रहा बात है ग्राफ का तो इस तीनों इक्वेशन का भी ग्राफ बिल्कुल सेम होगा जिस तरीके से लीनियर एस में हम लोग पढ़े थे एक्स वी और ए ग्राफ फॉर थीटा ओमेगा beta will be same as of linear parameters x, v and a. तो इस तरीके से हम लोग energy concept के द्वारा अभी हम लोग एस एच एम को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं और फिर एस एच एम का जो हमारा इक्वेशन होगा थीटा ओमेगा और बीटा वो कुछ इस तरीके से होगा तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर देखेंगे एक नए वीडियो के साथ थैंक यू